along with the types of neurons we are going to learn in detail about uh, the actual structure for neurons see we are going to learn in detail about the types of the neurons we must understand that uh, how the exact detailed structure of this neuron is i repeat no doubt the topic for today or uh, that we have chosen is the types of neuron so it is very simple and very clear on the basis of the branching of uh, we can say the poles the structure of the neuron definitely the neurons are categorized and the types have been decided so my dear student so as to understand in detail about types of the neuron we must have to understand in detail about how the structure of the neuron is okay so my dear student here first of all it is very important uh, that neuron before this we have learned in detail about the neuron okay but uh it is very essential that what different components what are the different uh, we can say the aspects or subtitles or the <clears throat> structures which are present in the neuron okay and on the basis of this structure this neuron is categorized and types are decided my dear student here we have already you know learned in detail about uh, the nervous system because we are going to learn in detail about the neurophysiology from unit number 3 of vss third year semester fifth uh, physiology and uh, economic zoology animal physiology and economic zoology is the title for this fifth semester main point the focusing point is that so as to understand the detailed structure of the neuron we have understand we have learned neuron is a cell neuron is a basic unit of nervous system these are the special type of cells okay neuron is uh, a structural and functional unit of the nerve system nerve system and what is nerve system nerve system is nothing that it is the system which is present in each and every uh, advanced developed animal so as to transport uh, process and response all mechanism all phenomenon is in him विद्यार्थी मित्रो हि जी नर्वस सिस्टीम आहे हि जी चेता संस्था आहे या चेता संस्थेतला हा न्यूरॉन नावाचा अतिशय महत्वाचा घटक किंवा आपण त्याला एक सेल किंवा एक पेशी असं म्हणतो आणि ह्या पेशी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे दिसतात तसे जवळपास तीन प्रकार आपल्याला या ठिकाणी सांगता येते म्हणजे मोनोपोला बायपोलर आणि मल्टीपोलर म्हणजे जसे त्याचे ब्रँचिंग किंवा त्याला जसे काय डेंड्रॉइड्स आहेत त्या सेल्समध्ये जर सेल्स घेतलं त्याला आपण न्यूरॉन असं म्हणतो तर त्याच्या आधारे त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत मग जेव्हा आपण एक न्यूरॉन एक सेल जेव्हा आपण त्याची अभ्यासू तर त्या सेलची कशा प्रकारे त्या ठिकाणी रचना आहे त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे हे आपण पाहिल्याच्या नंतर आपल्याला अजून त्या ठिकाणी काय होईल 
व्यवस्थित प्रकार सृष्टि की जी का क्रिया है जी का फिजोलॉजी है हि फिजोलॉजी अपने का व्यवस्थित प्रकार समझ व्यवस्थित प्रकार अपने का इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी का कारण हा मनुष्य शरीर मध्य जर आप मनुष्य शरीर से जर उदाहरण अपने जी नर्वस सिस्टीम है तीन विभाग मध्य अपने शरीर मध्य प्रेजेंट आते मग सी एन एस मन अपन पी एन एस मना कि एल एन एस मना का सेंट्रल नर्वस सिस्टीम बनू शको अपन पेरिफेर नर्वस सिस्टीम मना कि अपेन्डिकला ए एन एस मनू शकता लिंबार नर्वस सिस्टीम क्या ए एन एस मन तरी चले अपेन्डिक तो यह सर्व जो सीस्टीम्स है जी का चेतना संस्था कि चेता संस्था है यह चेता संस्था मतलब अतिशय महत्वा घटक कुछ लोचे जी का पेशी आते पेशी लर सेल कि न्यूरोन बराबर है तस पाल तो शरीर मधे इतर पेशी सुधा इतर सेल सुधा है पे नाव वेग है तक सीम्पली सेल मन तो अपने शरीर में वेगे जे कहीं अवयव सीस्टीम है जी क्या ऑर्गन सीस्टीम है तो प्रत्येक अवयवा प्रत्येक ऑर्गन्स मधे विशिष्ट प्रकार के पेशी विशिष्ट प्रकार के सेल्स अपने आड़ता अतिशय महत्व की गोष ये अगोदर अपन पाल कि वेगवे प्रकार के मसल अपन पाला वेगवे स्नायू या पेशी अपन पाला बरबर मग हा वेगवे स्नायू या पेशी पाया अपने लक्षा आल होते कि खर शरीर मधे वेग प्रकार के पेशी दसत कारण अपने शरीर मधे स्नायू है अपने शरीर मध्य वेगवे अवयव है नर्वस सीस्टीम है वेगवे प्रकार से समझा अवयव संस्था है मगे अनुषंगान अपने पेशी आड़ता मग तस हा निवरण सुधा हि जी नर्वस सीस्टीम है अपनी चेता संस्था हे अशा पेशी एकत्र जी का संस्था तैयार होता है नर्वस सीस्टीम सो माय डि स्टूडेंट निवरण दी नर्व सेल्स which is you know important to carry out the function of nervous system importantly conducting the nerve impulse chetana vahan nene kasha cha swarupa taranga cha swarupa madhe vahan nene apan ka manto ki he je neurons ahet he je peshi ahet kya kay karta chetana vahan nene cha kaam karta इम्पल्स शब्द मोटर सुधा मनत मोटर है कभी कि इम्पल्स वाहन वाहन की सुविधा है कैरियर वगैरह नहीं तो तिथे अपने हे जी का बाहर भौतिक अपन इलेक्ट्रिटी जे का ट्रांसपोर्टेशन पे जी का यंत्र है तशाच प्रकार की यंत्र अपने शरीर मध्य नर्वस सीस्टीम ऐसी सहाय चार्जेस कि आयोन्स है पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन्स पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन या अनुषंगा ने एक पॉजिटिव को निगेटिव क्या होता तरंगा कि विशिष्ट 
और प्रकार एक सेल को दूसरा सेल करके मेसेज की चेतना संवेदना वाहन नीले जाते कैरियर क्या मोटर क्या वाहन नो एक संवेदना बयाचा गोषी शिकले आशा प्रकार ये जी नर्वस सिस्टीम है जो का निवरण है तो कशा प्रकार इतर अवयवना इतर पेशंटना कि स्केलेटल मसलला कशा प्रकार चिकटले चेतना वहन लेने कशा प्रकार से केमिकल बदल ये अपने होता दसून या बाबती में आप शिकले निवरणच काम का है चेतना वाहन लेने ओके As we know, they are highly specialized and uh, we can say the amaichik. Amaichik, I repeat, the word amaichik. This means that if a neuron is destroyed, it cannot be replaced because neurons do not uh, go through the mitosis. And the image below uh, illustrated the structure of the typical neuron. Just we have. Uh, Understood or learned in detail about the structure of the neuron in previous lecture. My dear student, just I want to you know point out here one important thing. Today, the mitro has a neuron to his cell line. He is a cell. He a myotic cell. They are taking it focus cell up. They are taking to measure very little. Ha, a myotic cell line. Ya ta arta ka ya hai? Ya a myotic cell da sa? इतने अमायोटिक शब्द दिखते हैं। तुम्हारा मायोटासिस या निम्योसिस में होता है। पर यह मायोटासिस या निम्योसिस में तो इधर सेल आते हैं, तो ती विभाग लग जाते हैं। यह पेशिंग में तो आपने लाओ एक डिवीजन दिखने तो है, एक ग्रोथ दिखने तो है। पर तेरे चाहे उल्लोच शब्द का क्या है मायोटिक मायोटिक च यहाँ को एक बार जर एक सेल बेसिक सेल पैरेंटल सेल जर डेथ जाए तो तिथु आप दूसरी सेल मिलना नहीं बरबर है मनु विद्या मित्रों हा नर्वस सिस्टीम का मेडिकल फील्ड मधे खूब वे प्रकार अन्य साधारण महत्व है कारण हाँ नर्वस सिस्टीम मधे एक डैमेज अपने सो इट इज नॉट ए रिवर्सिबल ट्रीटमेंट Or we can say it is not a reversible uh, uh, cure. He irreversible बदल होना था शरीर में तो मैं जब अपन बोली थी कि treatment वगैरह इतना जो आजार हो चुके हैं तो आजार का है तो recover होने ऐसा कि ना restore होने ऐसा कि ना पूर्व पदार्थ रहने ऐसा chance है। और अपन पहले कि यह nervous system में दे जो अपने कुछ प्रकार जर यठिका अपने नर्वस सिस्टीम या लेवल वर कु प्रकार अपने ये जर कु आजारा कुछला बिगाड़ा तो क्या हो रिवर्स कि अपने परत पूर्ववत स्थिति आठिका कठिन ही जो शक्य तो हो अमायोटिक शब्द हा जो न्यूरोन है मुख्य कर तीन भाग पाए न्यूरोन्स मुख्य कर तीन भाग पाए विद्या मित्रों अपन ये जी का आकृति घ न्यूरोन्स की यूनिवर्सिटी ऑफ क्विंडलैंड जे का इंस्टिट्यूट है तिथु आप टाइप्स ऑफ न्यूरोन पहना आहो पे जे का न्यूरोन है तो हाँ न्यूरोन्स से अपने यठिका मुख्य करून तीन पार्ट्स कि तीन विभाग पड़ता 
मुख्य करून तीन पार्ट्स कि तीन विभाग अपने यठिका दिता है तो सगत पैले आप जर तो न्यूरॉन कि नर्व सेल घी तो सेल बॉडी हा महत्वा घटक अपने यठिका सर्वप्रथम दिशन हो सेल बॉडी मन तो नर डेन्ड्राइट्स डेन्ड्राइट्स हा एक दुसरा भाग है तीसरा भागा मधे अपन जर बगित मेन जी बॉडी है अपन एंटायर जी का रेस्ट ऑफ द पार्ट है नर्व सेल का कि पेशी का तो अपन कॉमनली मन तो विद्यार्थी मित्रों तीन पार्ट्स हे अतिशय महत्व को तीन पार्ट्स सगत पेला पार्ट्स अपन पहू तो अपन मन तो सेल बॉडी मनो अपन का सेल बॉडी हल लक्षा आ दुसरा पार्ट है यठिका तला अपन मन तो डेन्ड्राइट्स तला अपन मन तो डेन्ड्राइट्स आसरा पार्ट तुम्हारा संगित अपन मन तो एक्सॉम तला अपन मना च एक्सॉम हा तीसरा पार्ट ये तीन पार्ट्स अल लक्षा एक हा पेला पार्ट हा दुसरा पार्ट आठिका अपन हा जैसे तीसरा अशे तीन अपन यठिका का मेन थ्री पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन तो पेला जो पार्ट है तेल अपन सेल बॉडी अटेल है तो विद्यार्थी मित्रों हा जो सेल बॉडी है तो हा सेल बॉडी मधे अपन जर बगित सेल बॉडी मटल तो, तो पूर्ण अपने तो प्राणी हो सेल बॉडी जेव शब्द वो तो सेल बॉडी मध्य का पेशी है न्यूरॉन्स तो न्यूरॉन च पेशी मधे का ज्यादा अपने शरीर मध्य ज्यादा दुसर सर्वसाधारण पेशी है सारे अपने जो पेशी कि स्ट्रक्चर है ये मनू शको पहत्वाच का इट हेज ए न्यूक्लियस विथ एटलिस्ट वन न्यूक्लियस एंड कंटेन मेनी और टिपिकल साइटोप्लाजमिक ऑर्गेनिज ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है बरबर है पा हा जो का आप न्यूरॉन्स बढ़तो जे का सेल है तो ज्यादे सेंट्रिओल न एक महत्वाच स्ट्रक्चर आचर हा जो का सेंट्रल है हा आप पाल कि हा सेंट्रल जेव मैटासि डिविजन वगैरह होता क्या का महत्व पठिका अमायटिक कंडीशन या न्यूरॉन्स मध्य कारण रोल अपने दिशन होता न्यूरॉन्स लैक ऑफ दीज ऑर्गेनिज इन कन्सिस्ट विथ द अमायटिक नेचर ऑफ द सेल फिर सेंट्रिओल्स जे का मायटिक डिविजन मध्य अपने प्राणी सेल बॉडी मध्य न्यूरॉन्स मध्य तो ये अपने वेग प्रकार द्रव ते अपने आता अपन एखाद वेस मन तो ये अपने नर्व सेल क्या नर्व बॉडी मधे इम्पॉर्टंटली इम्पॉर्टंट गोष अपन यठिका महत्व लक्ष्य घया सेल बॉडी मध्य कि सेल का प्रकार अपने मुख्य कर न्यूक्लियस आड़ो सेंट्रिओल्स एबसेंट है सेंट्रिओल ज्यादा नसन है पे निसल्स बॉडीज ये एक विशिष्ट प्रकार से स्ट्रक्चर अपने तथे दिशन सोब न्यूरोफाइब्रिन्स आड़ता है मैचोकॉन्ड्रिया सुधा आड़ो आनतर अपने यठिका बॉल के ऐपरेटस वगैरह ये एवडे का ही सेल ऑर्गेनिज अपने आड़ता 
उठे सेल बॉडी पोर्शन मध्य स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस कस है आता है न्यूक्लियस कशा प्रकार समझ आवश्यक है न्यूक्लियस कशा प्रकार समझ आवश्यक ईच नर्व सेल कंटेन्स अ सिंगल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूजली ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड देर इज नो सेंट्रोन और सेंट्रोल मीन्स देर इज नो एनी चांसेस ऑफ द डिविजन मिसल्स बॉडीज जे हैल बॉडी मधे तो प्रेजेंट आता ऑल ओवर द सेल बॉडी बरबर है एंड What are the soap or we can say sap or the liquid is there which is known as the stoma and the stoma is present entirely in the cell. So my dear students, these nissus granules present in the cell wall. What is the what is actually these nissus granules are? These are the essential small cavities bound by the plasma membrane. in the cell body okay and these granules contain ribosomes and the rna okay these are granules or nissus granules contains rna and the ribosome okay important is that importantly this granules synthesize its own protein and thus they contain the nucleoplo nucleo protein and uh, organically combined ions are present so this is the important granules this nissus granules therefore synthesizes pro uh, proteins of neuron important this is the speciality mean this nissus granules are important here to produce only this special type of protein to construct the Neuron. Okay. Next to that, this nissus granules or work to produce what to produce uh, the demand of the protein in the great manner, and this can be also known as the chromatolysis process. So, what type of chromatolysis process is there to synthesize a special neuron proteins? To construct, to build, to strengthen the neuron. Okay, so this is the important uh, we can say. Nissus uh, granules are here, and this nissus granules form in the cell wall. Then it is followed by the neutrofibrils. Neutrofibrils are there in the cell wall. Okay, neutrofibrils are there, and these are some of what the thread-like structure. Uh, structure transport the whole form of the uh, dendrites we can say neurofibrils are also the important structure in the axon the mitochondria is there and golgi apparatus is also okay so if we talk about the dendrite the second part of this uh, nerve cell the next part of this nerve cell is dendrites second part is dendrites so if you want to learn about the dendrites These dendrites are special axons. Uh, the dendrites and axons are cytoplasmic extensions, outgrowths of uh, present on the nerve cell. These are the outgrowth. These are the extensions. We can say out processes, and that project from the cell body only. Okay, if you look at uh, this main. Uh, 
structure of this uh, exon or neuron, we will find that there are dendrites, there are outgrowth projections, and this is nothing but this is called as a dendrites. They are sometimes referred to as a fibers also. Dendrites are usually uh, but not always shortened and branching, which increase their surface and surface area to receive signals from the outer branching of the neuron, or we can say the exon. Okay, they are in chain. They are in contact with each other, and the point of attachment is absolutely dendrites. Absolutely dendrites. विद्यार्थी मित्रों हे डेंड्राइट जे आहे ते प्रत्येक न्यूरॉनचं एक पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट असं असतं आणि झाडाच्या फांद्यासारखं त्या ठिकाणी आपल्याला हे डेंड्राइट दिसत आहे आणि या डेंड्राइटच्या आधारेच या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो की या एक्झॉस किंवा नर्वसेलचे प्रकार पडतात पुढे आपण म्हणू की द नंबर ऑफ द डेंड्राइट्स ऑन द न्यूरॉन दे आर व्हेरी दे आर डिफरंट अँड दे आर कॉल्ड द एफेंट प्रोसेसेस बिकॉज द ट्रान्समिट द इम्पल्सेस टू द न्यूरॉन सेल बॉडी न्यूरॉन सेल बॉडी इट इज युजली इलॉंगेटेड अँड बिकॉज इट कॅरीज इम्पल्सेस ओके so the function of this dendrites one can see right to transfer to carry the impulses okay and uh, this is the efferent process this is the efferent process so next part this is the third part of this uh nerve cell is the exon okay is exon so my dear student uh, the exon may have in frequent branches for the exon coletals i repeat the exon may have uh, in frequent branches for the exon uh, coletals and exon and exon coletals terminate in many short branches or pseudodendria also this is also the further branching now dear students the distal end of the pseudodendria is are slightly elongated to form synaptic pulse this is the structure for the exon so my dear students now uh, many exons are surrounded by the uh, segmented white fatty substance called the myelin of the myelin sheath importantly okay i repeat this is the important structure this is the important structure okay uh, the or myelinated region between the myelin segment are called the nodes or ramus this is what nodes of the ramus in peripheral nervous system the myelin is produced by the swan cells important swan cells the cytoplasm nucleus and outer cell membrane of the swan cells form a tight covering around the myelin around the exon So this covering is neural lemma, and which plays the important role in the generation of the nerve fibers, particularly in CNA central nervous system. Oligodendrocytes produces myelin, but there is no neural lemma, which is why fibers uh, within the C 
CNA do not retain. So, my dear students, the function of these neurons are classified afferent and efferent, or we can say the interneuron uh, transmission of the impulses. Okay, according to the direction, which direction they transmit the message. So, they are known as accordingly. So, uh, this is the part of this nerve cell that is the exon. And my dear student, now we try to understand this type of the neuron or nerve cell. Just look at this figure thoroughly, clearly. You will get the clear cut idea about the uh, distinguishing or making the type of this particular nerve cell. Look at this particular figure. Okay, my dear student. Now here, it is clear that first type of this neuron is unipolar. Second one is
second one that we can see here is bipolar and uh, this is the pseudopolar but this is the fourth one that we can see here multipolar means if you look at this particular cell body there is a single myelin is there or single we can say branch is there that's what is known as the single or unipolar if you look at this cell body there are two branches which are just going to the opposite side first this one and second so how many branches this arises from the cell body it uh, refers to the unipolar bipolar and multipolar now here if you look at this one this is a pseudo condition means the cell body is somewhere here and some bipolar like structure is there but it is in pseudo condition there are two branching just opposing in direction but it is not in a proper condition that's just pseudo but here if you look at in third case or fourth case you will see that there are multi branching multi dendrites are there what is this this is a dendrite and which arises from this uh, the cell body so uh, this is the myelin which is uh, always in the coat of the neuron so in this way there are uh, approximately four types of neurons or nerve cells are there okay my dear student this was all about for today so we will meet tomorrow so thank you thank you for being with us